、茅盾、蔡元培、叶圣陶、严复先生、林殊先生，中国近现代的文化名人，言以千计，宽以万计，无人不与沙文术馆有缘。见证了中国文化发展的百年历史。他是商务印书馆的总经理于殿立。一九三二年，日本人开始轰炸上海，只有炸毁了商务印书馆，他们才会万劫不复。我们一定要在尽快的时间重建，尽快的时间出书，昭示了学术报国的决心。词源保留和弘扬住了中国文化的根，有根在，文化就不愁。把国家和民族的文化扛在肩上，文化强国，强的是什么？数字浪潮给我们带来了新一次的科技革命，我就又成了那个倒霉蛋了吗？大和多离这个强好像还是有一点距离。我的四本书，所有的书名最后都被改得特别鸡汤型的。我如果说一个字，你能告诉我在哪一页吗？可以。有一个字，它的意思是飞翔。叫轩，五百四十二。坚守初心，牢记使命，走进强国新时代。本期演讲者，于殿立。看中国电视荧屏上首档电视青年公开课开讲了，我是主持人撒贝宁，欢迎各位。熟悉吗？在中国应该说是人手一本，在中央电视台每一个栏目组办公室里一定会有一本。作为主持人，一旦读错一个字，是要扣工资的。这一本应该是最新版的，我刚才看了一下，二零一七年四月第六十七次印刷。这是一本奇书，比这个更奇的是，印在这本书上的五个字：商务印书馆。商务印书馆可以说是中国出版业当中历史最悠久的一个出版机构，今年是一百二十个年头。也是中国现代文化的一个起点，见证了中国文化发展的百年历史。商务印书馆这五个字，或者在这五个字背后一直在工作着的那些人们，他们会如何来解读“文化强国”这四个字呢？掌声有请我们开讲嘉宾，商务印书馆总经理于殿立，有请。各位，谢谢各位，各位请坐。据说新华字典创造了吉尼斯世界纪录，两项吉尼斯世界纪录。啊，您您给大家说一下，一个是世界上销量最大的字典，一个是世界上最受欢迎的字典。<笑>您发现了没有？掌声响起的时候，稍微迟疑了一下。啊<笑>！您说世界上销量最大没问题，我们都是消费者，每个人几乎都买过，但您说最受欢迎，有些年轻人脸上痛苦了一瞬间，请折磨我们的小时候。<笑>读书本来就是一件苦差事，当你读懂了才会有乐趣。商务印书馆，刚才我跟大家介绍一百二十年的历史，但其实这么介绍，光从时间上来讲，现在的年轻人。可能他难以感受这一百二十年岁月的分量，但是还有一个能让他们感知商务印书馆这一百二十年历程的方式，就是这一百二十年商务印书馆的员工、作者当中，又都有哪些人是年轻人耳熟能详的名字？矛盾。矛盾是员工还是作者？员工。再给大家举一个，蔡元培，北大校长，商务印书馆编译所所长。我的天！这每一个名字真的真是如雷贯耳。沈彦斌
。对，叶圣陶、梁启超、王国维。鲁迅的第一部小说《怀旧》在《商日馆》发表。北大第一任校长严复先生。严复先生翻译《天演论》。林书先生翻译这个《巴黎茶花女》，于是《鲁滨逊漂流记》等一百四十多种外国文学名著。这么说吧，你数不过来的。中国这个近现代的文化名人，我们说是这个言以千计，宽以万计，无人不与商务书馆有缘。作为中国现代文化的一个起点，可以说见证了中国这百年的文化历程。而您现在接过了这个大旗。一百二十年厚重的商务印书馆的历史，今天中国文化市场的思考，所有的这一切，我们都等着您分享。有请于殿立先生为我们开讲。我从小的时候就特别的爱书，爱读书，所以从小学一直到高中，每个学期发语文课本之后，我第一件事情。就是跑回家，一口气从第一课到最后一课全部读完。我小时候，我们家里边用报纸糊墙，糊的是满墙，所以无论在什么样的时候，多么艰难，我登高爬梯子也要把每个角落的报纸都读出来，因为那个时候对我们来说，书特别奢侈，特别特别的稀少。所以高中毕业的时候，我就为自己立下了一个志向，我将来一定要到图书馆去工作，那样我一辈子就会与图书为伍。那将是我人生最大的幸福。然后，我没有进得了图书馆工作，我自己开玩笑的说，我却进入到了图书馆的后厨，生产制造图书的地方。将近八年的编辑生涯，让我感觉到，原来后厨甚至更精彩，因为他们知道一般人所不知道的图书知识生产的奥秘，就是沿着编辑这一条路。我在商日馆默默的耕耘和走。二零一零年，我有幸，也不幸，担任了法人和总经理。说不幸是开玩笑，就是因为这个位置，责任太重大。刚才大家都看到了背景墙上一代一代的巨人，我现在由于职位的关系，和他们并列的走在一起，真的是战战兢兢，如履薄冰。眼前可以说是一片空白。一百多年的企业，在我的带领下，应该怎么样前进？好在我学历史，学历史专业又帮了我一个忙。他告诉我，未来空荡荡，未来看不清的时候，回过头来看过往走过的路，过往走过的路会能指给我们未来的路在哪里。所以我开始带领全体员工梳理商务图书馆，凭什么走过了一百多年？我相信一定还会凭他继续走过。更多的一百年，我把目光聚到了商务印书馆独特的文化和精神追求方面。一八九七年，二十六岁的牌子工人出身的夏瑞芳，集资，跟现在的流行的话来说，几个小伙伴，凑了三千七百五十块大洋，建立了商务印书馆。他们是因为不满在英国人开的报馆里边饱受英国人的歧视，所以开始了独立创业。这个时候，夏瑞芳特别幸运的是，遇到了当时中国知识分子的杰出代表张元济。张元济先生是前清翰林，参加过戊戌变法。夏瑞芳特别的爱财，看到了张元济那是如获至宝，一定要帮张元济网罗到商务印书馆。他说：“凭我一个牌子工人出身，没有多高的文化程度，不能够把商务印书馆带到更远，更不能担当起中国文化的大任，所以一定要把张元济请来。”张元济特别爱惜这个青年才俊，两个人一拍即合。张元济还不放心，跟夏瑞芳以盟誓的方式，相当于现在就结盟拜把子的方式立约，五辈当与扶助教育为己任。张元济在给清朝大臣盛宣怀的一封信当中这样写道：“我堂堂中华四万万同胞，能读书识字者不足四十万。”基本上是一个文盲半文盲的国家。且所读之书、所识之字，往高了说不过四书五经，往低了说就是百家姓、三字经和千字文，而与现代的科学技术和思想、所有文化这些东西完全都不接触，所以必须要兴办学堂
，张元济就开始立下了要与教育兴国、文化强国、学术报国这样的理想，所以商务印书馆才有了这样非常幸运的，从创立之初就确立的使命，叫昌明教育，开启民智。一百二十年来，商务印书馆始终沿着这八个字的方向没有动摇，无论在什么样的政治风云变幻面前，都是这样的。所以，张元济和薛岳方们开始编撰字典、工具书和新式教科书。大家都熟悉词源，为什么要编撰词源？词源的主编陆尔奎先生给张元济先生这样讲过，他说：“一国之文化，常与其词书相比例。”国无词书，无文化可言。一个国家如果没有词书，就没有文化；没有文化，就不可能立得住。所以，编撰词书是当务之急。而词源本身，它又有非常大的特殊性。词源是从形、音、意三个方面全面追溯中国汉字的根源，所以词源可以说是在很大程度上保留和弘扬住了中国文化的根，留住了中国文化的根，有根在。文化就不愁，所以词源在中国现代词书史上的地位是第一步，同时也是奠基的一步。当然，在那样的一个时代里边，我们都知道，不像现在拥有电脑、计算机、拥有语料库，那个时候非常非常的艰苦。词源的编撰方针也是八个字，就是探研旧学，博采新知。而传统的编撰词书的方法就是记卡片。我给大家举一个例子。词源的修订版的时候，我们记录了的卡片用于编写词源的修订版的卡片是六十万张，仅修订者吴在言先生一个人就抄录了三十万张卡片。如果以一本书能够记一百张卡片的话，三十万张卡片需要翻阅三千种书。如果以一个人一天记五十张卡片的话，那么三十万张卡片要用六千天。六千天是多少？将近二十年。可是词源的编撰者时不我待，没有二十年时间可等，他们仅仅用了八年的时间，不顾劳苦，不顾生病。陆尔奎先生几乎是以命相搏，终至积劳成疾，双目失明。所以我们说，什么样是一种文化？什么样是一种文化的担当？一七五五年，第一本现代英汉词典诞生的时候，他的主编塞缪尔·约翰逊讲过这样的一段话。就是如果你要痛恨一个人，就让他去编词典。我们的原总编辑陈元先生说：“编词典这个活不是人干的，但是他是圣人干的。”所以，我们词书的工作者都会很荣耀地称自己做的是一份圣人的苦役。这就是词源、词书对一个国家的文化它的代表性的意义。与此同时，张文书馆开始编撰新式教科书。什么叫新式教科书？刚才我说了，张元济先生给盛宣怀的信里边写道：“我们传统的只有私塾，私塾就干什么？就念古书，而对现代的科学知识一概都没有。中国人要想赶上世界现代化的潮流，那么我们说最重要的就是要用现代的知识、现代的思想、现代的技术和现代的道德观念武装人，要把我们从旧社会的人要。”改造成现代化的新人，所以教科书是非常的当务之急。商务院开始按照现代学术科学当中的我们大家现在都很熟悉的文史哲、政经法、数理化这些个分科分门类的开始编撰新式教科书。著名的作家冰心曾经这样回忆：他四岁的时候开始学习商务印书馆编的最新国文教科书。他说：“商务印书馆对我们来说，那是一种高山仰止的存在，是与仰视才见。”那么，商务印书馆还做另外一件事情，就是吸收、借鉴所有的新的知识、新的思想和新的文化。在这个方面，最突出的代表作就是严复先生率先开始翻译的西方的思想学术名著，包括《天演论》，包括那个时候他译成法译，后来叫《论法的精神》，包括约翰密尔的《实际上论自由》，他翻译成《群己全界论》这样的一些个名著的翻译和出版。这些个翻译的出版，大大的摧毁了旧的封建制度，它的原来的知识体系，原来的它的思想观念，原来它的道德基础，同时培养了一代代的新人。胡适先生，是因为看了《天演论》之后，他把自己的名字改了，一开始用笔名叫胡适之，后来我们大家知道叫胡适。
从一九一零年以后，他赴美留学，从事胡适变成了他的正式名称。所以，我们说商务史馆对整个的中国现代文化的建设，真的是是其他任何一个机构，不是简单的出版社所能够概括得了的。因为商务史馆是中国文化的大本营，遭到了日本军国主义的记恨。一九三二年，一二八，日本开始轰炸上海，锁定了四家目标，必须要摧毁：上海自来水厂必须要摧毁。上海发电厂必须要摧毁，中国银行必须要摧毁。摧毁了这三家机构，老百姓的生活、工业就陷入瘫痪，就没有抵抗能力。商务印书馆必须被摧毁。日本海军陆战队司令岩前信一说：“炸毁闸北几条街都不打紧，不出多长时间他们就会重建。只有炸毁了商务印书馆，他们才会万劫不复。”张元济先生站在废墟之前。泪流满面，拄着拐杖说：“都怪我，如果我不把这么多的书，商务印书馆建成了东方图书馆，是亚洲最大图书馆。如果我不把这些书都集中在这个地方，就不会有今天之难。实际上，怎么会怪张元济先生呢？都怪日本军国主义太狠毒。轰炸商务印书馆跟轰炸其他地方的不一样，用的是燃烧弹。第二天。”又派了日本浪人拿着火把来继续焚烧。据史料记载，纸灰在我们的上海的上空飘落数日不绝。就是在这样的时候，王云武先生说：“我们一定要在尽快的时间重建，尽快的时间出书，不能让日本人小瞧。”也就是在日本轰炸不久，商务印书馆又向世人宣告，昭示了学术报国的决心。大灾之下，必图大治。商务印书馆迅速地提出了为国难而牺牲、为文化而奋斗的口号。商务印书馆在全国拥有三十六家分馆，拥有一千多个分支机构，当时的规模已经达到了世界前三、亚洲第一。在我们商务印书馆所有的门店重新恢复营业的时候，全部挂上“为国难而牺牲，为文化而奋斗”，把国家和民族的文化扛在肩上，这就是。这就是我从过去我们的文化当中所举起的力量，这种力量一定能够带着我们走过更多的一百年。但是我们进入新的历史时期，我们一定要知道，我们所面临的环境，我们所面临的责任和任务，跟前辈们是有不同的。数字浪潮给我们带来了新一次的科技革命。当数字这样技术进入到出版界的时候，使传统的纸书受到了极大的冲击。在整个的出版业行业内部，包括在媒体，在世界上形形色色的各类专家的眼里，出版好像是穷途末路了。有的外国专家甚至给出了“纸书灭亡的时间”。我就是在这样的一个时候里边，二零一零年，走上了这个岗位。我是一百多年的基业，轮到我这手里，难道就风云际幻了吗？我就又成了那个倒霉蛋了吗？但是我说不能。即便是历史、时运让我成那个倒霉蛋，我也要做出最后的努力，往最坏处想，想到底儿的时候，想得透亮了。整个这一轮的数字出版技术给我们带来的只有机遇，没有挑战。如果说要有挑战的话，挑战只来自于我们自身，来自于我们自己的脑子，来自于我们对过去传统的迷恋，来自于我们接受新事物的惰性，来自于我们对广大读者新需求的无视或漠视。想到了这样一点，我们继续坚持以内容创新为核心，坚持发展数字出版。二零一四年，商务印书馆率先实行了纸店同步出版，也就是说，我们出版纸书的同时，数字版同时上线。所以，面对这样的一个数字时代，出版就是顺势而为。如果不能顺应人类文明发展的大势，任何事业都会没有办法前进。从一百二十年的历史一直到现在，文化强国。强的是什么？我自己理解两件事情。第一件事情是强的是人，在全球化互联互通的时代里边，几乎没有人能够躲避竞争这样的一种格局下，竞争竞争的是什么？是人。人的思想、人的知识、人的技能、人的道德观念，这是最最最核心的。这几年来，我最重要的一项工作是到乡村里边去，设立了乡村阅读中心。
。我的理想是在全国每个省先选一家乡村阅读中心。标准的做法是建立一座乡村图书馆，以商务图书馆出版的精品图书五千到一万种为一个标配，同时在培训乡村教师。有一次在山西省高平市，在筹建我们乡村阅读中心的时候，他们的邹市长跟我们在说，现在的。很多村子里边已经没有学校了。我说我的乡村阅读中心必须建在有学校的村子里边。我说为什么没有学校了？他们说没有好老师了。我说老师呢？乡里的好老师都到镇上了，镇上的好老师都到市里了，所以没有好老师就留不下学生。我说为什么会是这样？他说条件待遇不好。我说什么样的条件能让他留下？我当时也是豪言一出。我说每个学校给十个骨干教师行不行？每个人补助一千块钱行不行？大家想一想。一个学校一年只有十二万块钱，我全国每个省都都建成这样的乡村阅读中心，就三十多个的，我一年也只需要花三百多万块钱，三百多万块钱能解决这么重要的一件事情。最重要的，它能带动所有的公益人、所有的爱心企业都加入到这样的活动当中来，改变农村，改变中国，就不是一句空话。第二一个方面。也跟竞争人有关。你文化强，真正强什么？对于个人来说，你有自己独立的见解，你形成自己独立的人格；对于国家和民族来说，你有自己独特的世界观和价值指装，你形成独特的民族的性格和国格。所以，真正的强，一个是强的是现代的文化和知识，一个是强的就是道德观，一个是强的是我们要有自己独立的世界观和价值观，我们有独立的思想和想法，这样才能实现人格的独立和国格的独立。强就强到这里，这是我理解的。所以我们说，我们站在今天这样一个历史时代里边，如果在这样一个时代里边，我们不能做出无愧于这个时代的事业的话，我们将有愧于这个时代。也愿意以这一句话来跟大家共勉。谢谢大家。谢谢各位听众。您讲到这个当年被日军轰炸之后的商务印书馆那一片火海，就那个画面出现在我们脑海里的时候，你都能感觉到一个民族的文化在那个烈火当中如何坚强地留下了它的根。所以我觉得再一次为这一百二十年当中。把中华文明的根留下的这些人，鼓掌致敬。那么今天，这个时代的年轻人在面对您的开讲之后，也发出了他们的很多问题。于老师好，萨老师好，我是来自初中四年级的石淑雅。啊、嗯。初中四年级啊，初中现在有四年级了。我们这边是五四制。那你今年？十四。十四岁。我背的这个《新华字典》是第十版的，哦，现在已经出到第十一版了。既然每次都更新的话，都具体些更新一些什么内容呢？一个是这个新字，有的时候是新意，我就以绿色为例吧。嗯，绿。那么呢，我们大家都知道，它最标准的就是表示颜色。颜色。但是后来表示了很多了，健康的，对不对？然后快速的，是不是？健康食品，绿色通道就属于快速通道的是吧？词典收词呢，要讲究几个方面。第一个方面要这个词的稳定性，如果这个词不稳定，收进来之后过两天没有了，那么这个词收进字典里占了篇幅很浪费。我给大家举一个例子，有两个词我们就没有收，一个词是下海，在计划经济形形势下，把抛弃了原来的固有的铁饭碗，他去经商了，叫下海。可是没过几年，我们实行了全面的市场经济，所有人都在海里了，上岸，所以就再也再也没有说下海了。比如说非典不再用了，我们坚持没有收、哦。非典没有收，不是因为它不固定了，就是没有办法解释它的意义的时候，没有办法收。非典没有办法给予科学的界定。这一类字典不能收入到新华字典和现代汉语词典当中，但是我们有每年的新词语词典，是可以收录的。在新词语词典当中，大家能够查到很多很鲜活的语言了。长知识，长知识啊！但我刚才没太听清楚，你刚才第一句话，你说你背新华字典，对，背的是第十版，对，现在又出第十一版，是
你什么叫你背新华字典？就是你每说一个字，我就能知道这个字在新华字典第十版的哪一页。我现在知道为什么他站起来以后愤愤不平地说：“为什么要出第十一版？”<笑>因为第十一版一出，他前面的工作白做了，他得重新再背，排版的位置肯定不一样了嘛。你现在开始背第十一版了吗？嗯、呃，暂时还没有。<笑>那不用背了，明天直接背第十二版。啊、哦，对，第十二版马上要出。<笑>为什么要背新华字典？我当时其实不是特意去背的，就是我小学一年级的时候，我爸爸给我买那个字典，然后让我学着查字典，然后我当时。差不多就对这个新华字典比较感兴趣，然后就摸索着看，差不多过了三个月吧，然后我就很惊奇的背过了。你不是刻意去背，不是，不是像我们这样翻页，这页有什么什么什么，不是这样背，<笑>不是，就是看着看着看，看完三个月以后发现全记住了，差不多吧。你啊，来错节目了，挑战不可能在隔壁。<笑>太厉害！那你是专门受过这方面训练吗？没有，记忆大师什么这种记忆方法的训练没有。那你是用什么方法？我其实我现在也不好说。这样，你手边那个新华字典是你的吗？啊、哦，是。第几版？第十版。拿来。<笑>我不信，公平起见，省得说您事先准备好，您就您别看，您就随便翻译，随机的。好，我说出这一页的页码，你能告诉我这一页是哪个音吗？是哪个音的字？二百一十二页。G。就是 G。我的天！我如果说一个字，你能告诉我在哪一页吗？对，我刚开始就是这么记得。嗯。您再来一个，好，随便翻开的啊。说一个，这个好，可以。上海的别称申，申请四百三十三。我的天哪！四百三十三页，随便找个男的，找一个男的，<笑>对，找一个生僻字，找一个我都不会读的字。哎，这个字难。有一个字，它的意思是飞翔，叫“轩”。五百四十二。我手抖了一下，就是五百四十二页。算了，不考你了。回头我赠你一本第十一版。让孩子消停一会儿。<笑>这个只能证明你的记忆力超群。除此以外，你的记忆力能给你提供的最大的帮助是什么？可能就是除了语文方面，我其他学科有背的东西的话，可能也会背的比较快一些。所以你来这就是问为什么要出第十一版？<笑>啊，还有还有还有问题，接着问。我听说那个新华字典已经出了那个 A P P， 那个，听说那个 A P P 好像是要收费的，那为什么要收费呢？<笑>我更奇怪的是，你把字典都背下来了，还用 A P P 干嘛？其实有的时候我可能也会遇到一些生僻字，因为那个背字典的话，我脑容量还是有限的，可能会忘。连你都遇到了生僻字，那一定非常生僻了。现在的年轻人要有现代的观念，对知识付费是对知识和知识创造者应有的尊重。如果没有知识付费，那么，所有的知识创造将不存在。道理真的就这么简单。另外一个新华字典的 A P P 的付费，大家呢理解的有偏差，就是我们说的是四十块钱，每天只可以查两个字，这么贵啊？其实不是的，你告诉我四十块钱你能干什么？我一个月流量我可以查好多字了，<笑>查好多字查的都是假的，还害了你。我们每天呢是可以试查两个字。哦，每天有两个字的免费的额度，我们叫体验。嗯嗯嗯。其实新华字典的这个查，查字这个功能 ，A P P 的功能远比这个要强大的多。不过网络的一大好处就是，资源非常广泛，有的时候我们可以选择那些不付费的。
所以会不会对您这造成冲击？就是因为现在网上这么多的搜索引擎，说真的话，免费的提供的一点都不可靠，这我很负责任跟大家来说。如果你要以那样的方式进行写作、创作和从事学术研究的话，你会贻笑大方的。免费的知识的获取，基本都是流量大的平台，它靠这个免费给你提供的这些知识，而且是科学性、严谨性都不能够有保证的知识，然后获取你加入它的流量。在这个地方，他牺牲了他的商业利益，然后他赚取的是大量的广告，他的经济从那边来。这就是说，他以互联网经济的方式，在摧毁整个的知识和文化的创造。这是我们每个人愿意看到的结果吗？谢谢，谢谢石叔呀，让我们刮目相看一个十四岁的小姑娘，背下了整本《新华字典》。来，接下来哪位把词海背下来了？来，<笑>李文君。邵老师好，于老师好，啊、呃，我是来自印度尼西亚的李文君。啊、哦，刚才看到这位十四岁的学霸，真的是，真的很佩服。我觉得我跟他会有代沟，嗯、啊，因为我学汉语那会儿用的《新华字典》是九八年出版的，九八年修订本。对对，但是呢，我来到中国，还是会有感到疑惑的。就比如说我来留学的时候，我们在学校读的一些字词的发音，跟我们平时跟中国人交流的时候，他们说的那些字词的发音是不一样的。就拿萨老师来说吧，嗯，您的姓其实正确的读音是“撒”，是吧？嗯。<笑>所以你这么问我，萨老师，您应该读“傻”，感觉就是我连自己姓什么都不知道。但是我要告诉你，确实是，我的姓应该读“傻”。对，辽宁人不读“傻”，读“傻”<笑>。四川人也这样。哦，也这样。<笑>我就特别害怕去那个有的地方，就是平舌翘舌音不分的地方，出差。哎呀，傻老师啊！<笑>给大家隆重介绍小傻。<笑>所以我跟你讲，为什么我小学的时候有整整五年，我妈妈跟学校老师说，不要把她的姓带上。就我小学在学校里是叫贝宁。我的小学同学到现在为止都叫我贝宁，我妈妈就怕我这个姓儿在学校里被同学开玩笑啊，呃，对，就欺负我呀、啊，起外号啊什么的。但是后来奇了怪了，我上大学之后，周围的同学都叫我萨贝宁、萨贝宁、萨贝宁，然后到了中央台，大家叫小萨、小萨、小萨，一直叫到今天。其实是发音是错的。要这么说，我每次介绍自己扣五十，每次介绍自己扣，全扣在自己身上。其实对我来说，学习普通话嘛，学习汉语当然是要学的标准嘛。对，但是但没想到连主持人连自己的姓念的都不标准，<笑>所以我还是感觉到普通话的推广这个真的是责任重大。然后我在中国经常逛书店，我特别不理解的是，在书店里的畅销书架上看到类似于《大国战略》啊、《读懂中国改革》之类的一些。都是跟中国的发展呢、啊、一带一路这些有关的，政策性比较强的书，对，是吧？我个人觉得这种书，我们普通人是不会读的。为什么它会在这个畅销书架上出现？用非专业的语言说是政策性强的，政策性强的。对，我们说的书呢，就是叫这个主题出版的书。我们现在总说，我们中国特色的社会主义建设。和我们现在正在走在中国特色的社会主义的道路上，那么对于中国特色的社会主义道路已经所走过的实践，把它们进行知识化、理论化，这就是要形成这样的一种学问、一种知识体系，这个是必要的。如果我们中国特色的社会主义没有取得这样的成功，不会取得世界的瞩目。所以，我们自己独特的社会主义道路，一定要有我们自己独特的世界观和价值观。这些就是我们贡献给世界和人类的智慧，同时也是我们需要把我们中国特色社会主义进一步引向生活，建设的更好的知识体系，它的文化根基所在。所以，这一类的书，我们要大力的出版，让所有的人都应该理解它，都应该知道它。我们一直以来其实走了一个弯路。
，就是我们一说到传播中国文化，大家马上一窝蜂的就想到啊、哦，中国的武术、中国的茶叶、中国的传统文化、孔孟的那些儒家学说。可是当我们把这些书都给外国出版商的时候，人家偏偏选中了我们被称为主题出版的那一部分，比如说厉宁先生主编的《中国道路丛书》，完全是深切的关注了中国的现实。外国的出版商关注，就说明外国人同样关注。他们不，甚至不再关心遥远的过去你怎么样，我就关心中国当下发生了什么，中国老百姓现在怎么样的生活，怎么样的活着。所以这就是我们所倡导的，要把我们的主题出版，不要它完全的简单的文件化，一定要突出它的学术化、大众化和国际化。谢谢。其实我们华人，海外的华人也是。中国人的一部分，所以我们也是希望能够把这个中华文化和语言传承下去。前几天看到一则新闻说，印尼现在参加汉语水平考试的人已经差不多一万五千多人了，真的是中文已经走出了中国的国门，走向了世界。而且祖国强大了，对海外的华人，你们的生活，你们的未来。会迈向更好的明天。哎，谢谢。下一位，严耀磊，于老师好，贝宁老师好。<笑>对，跳过去这就不犯错。我叫严耀磊，是一名印刷技师，今年二十二岁，目前在上海铁路印刷有限公司是印刷中心的主管。那我要特别的感谢你。Wow. 二十二岁，你很年轻啊！对，目前是这个上海这个行业里面最年轻的技师，也是最年轻的上海市技术能手，两届国家队队员。哇！哦，这个还有国家队呢。对，呃，这个做技能的其实和呃搞就是体育的是一样的，有世界技能大赛，世界也会举办印刷技能的、这个。对，比如说今年就是第四十四届世界技能大赛在阿布扎比举办。国家队的，哇，厉害厉害。呃、啊，应该也可以说是出版的后厨吧。所以你刚才一介绍完身份，于老师立刻说谢谢你们。就实际上您是特别知道他们和您的这个工作之间的关系的。的嗯，因为我也有自己的职业病。首先呢，看的当然不是内容了，就是一些印刷质量，还有一些装订方式。知道于老师要来嘛？就是我去观看了一些啊，商务艺术馆的一些书嘛，随手大概挑了两本书。从表面上来看呢，这两本书如果外行来看，它就是普通的两本书。但是你首先看它的颜色，应该是同一批出来的书，它却，呃，有明显的色差，应该是。封面有色差。对，封面有色差。一个绿一点，一个偏蓝一点。对，同一批次的呢，呃，应该说是不容易出现色差的。可能有的时间比较久远的话，放在不同的光线下晒了以后，它会造成那个这个不一样的。我看年代应该是比较。一三年的，对。晒过的和没晒过的颜色会不一样,不一样,不一样、嗯。我们自己的书店的橱窗，我是要求他们是至少一个礼拜去更换一次，时间一长的话呢，它就一定会出现的这种状况。对于我一个就是印刷工来讲，你如果拿出来一个产品，它有瑕疵，那就说明我自己的工作没有做好，我的任务没有很圆满的完成。我想问一下于老师，就是如果说一本好书是一件艺术品的话，那么。它的除了内容之外，它的装帧、它的设计，还有它的印刷，是不是也是艺术品的一部分呢？这点我非常赞同。就是现在整个世界产品创新的一个大趋势，就是艺术化。所以现在这些年来，我们的图书可以说是从装帧设计到印装，在材料方面都大大的提升了。我们说新时代已经快奔小康了，人们更在意产品好不好。过去那种时代呢，我们就说我们不不能让读者去花钱光买纸。然后还得是考虑到读者的购买力，要把那字排的密密麻麻的，尽可能节约纸张，尽可能的让它这个配置少一点，成本降低一些，然后使得纸张材料让它尽可能便宜一点。现在我就说这个时代呢，可以说我们是过去了。新华字典、现代汉语词典、牛津高阶英汉双解词典，这三本书全是进口纯木浆独特配方，在中国找不着第二个纸，<笑><笑>在中国找不着第二个产品用这种纸。就是无论纸张多么样的涨价，都坚持。纯木浆是什么概念？就刚才我说，利索环保，绝对是这样子的。总体上来说，我们现在书呢是越做越漂亮了。刚才有那么一瞬间，于老师总经理的感觉出来了。<笑>纯木浆什么来着？您刚才那三个
，进口的纯木浆，然后是独特的配方。对对，就这一句，独特配方，精神文化产品，除了它的内容之外，它的形式本身也是一种辅助。如果从形式上一眼就能让。让一个人喜欢上他，再翻开他，那就是一种喜上加喜的感觉。对对，谢谢。下一位，夏老师好，于老师好。我平时呢也跟读书啊、呃、打交道比较多。我是一名小学的语文老师。我们说强国先强人，对于小朋友而言，呃，他们都是祖国的花朵。我们语文老师说出来的每一个字、每一句话，都对他们有着非常深的影响。那么，您对我们这一代的语文老师有没有好的建议呢？谢谢于老师。我们孩子小的时候，我我说话的权威性都没有老师的权威，这个是真话。读书也是你能教好孩子的最重要的法宝。我想大家关心读书、关心文化的人都知道，中国国民的平均阅读率，与我们这样的一个号称拥有多少千年文明的古国的地位是极其不相匹配的。可以就是说，现在培养孩子的阅读习惯，是我们面临的最重大的课题。我刚才说，文化强国强的是人，强的是首先是孩子。一个不阅读的民族是绝对没有希望的。而读书，它的苦，它的难在什么？没有人天生是识字的。当你不识字，读到一个东西都都是障碍的时候，哪会有快乐？所以在一定的时间内，必须要强迫。在全球化、互联互通的时代里边，几乎没有人能够躲避竞争这样的一种格局下，竞争竞争的是什么？是人，人的思想、人的知识、人的技能、人的道德观念。这是最最最核心的，我们要想尽一尽办法，促进孩子的阅读兴趣的形成，然后促进孩子阅读习惯的形成。这个对于他来说，一生当中是受用的。谢谢于老师，谢谢刘老师。下一位，于老师好，贝宁老师好。我知道您可能做的经典类的书比较多，那您怎么样理解现在意义上的、现在语境下的畅销书？您觉得畅销书跟经典书它是相悖的一个概念吗？我推荐一个人的话语，这个人被认为是德国最怪的，也是最伟大的哲学家之一，他叫叔本华，他的名言就是“远离畅销书”。为什么会是这样呢？他说。人类的阅读的时间是有限的，你要把有限的时间用在读最伟大的经典上。这些个伟大的经典，要么是经过时间的大浪淘沙，被证明是有营养的，甚至是被世界各个国家的民族一致认可、淘汰，一直到现在才剩下来的。我倒不一定说完全赞同大家完全远离畅销书，我有一个看法：所有的经典。无一不是那个时代的先锋，而大量的新书当中、畅销书当中，其实琳琅满目、花花绿绿，能够刺激眼球，但是能够成为这个时代先锋的，也是寥寥无几。其实我刚刚听到于老师讲的，我特别有感触，因为我其实跟出版行业还是比较有渊源的。然后到现在，呃，出版了一共出版了四本。你写的书是畅销书吗？销量怎么样？所谓的畅销书，销量还可以。嗯，还可以。叫什么名字？说出一本销量最好的。你必须很努力才能看起来毫不费力。有人读过吧？听说过，那就可以。就在今天这样一个样本人群有限的情况下，有听说过，证明这个书在市场上是还可以。大家发现现在的书名都特别长，就中间就是加一个逗号还念不完的那种。我的四本书，所有的书名最后都被改了，而且都被改的特别的，就是所谓的那种，呃，畅销书形式的那种偏鸡汤型的，这一点就是让我觉得特别不喜欢。所以，按照现在要是起书名的标准，开讲了应该叫清清楚楚的告诉你那些你不清不楚的事。这<笑>这<笑>只要套路起来了，我觉得这跟风是很容易的。所以我想问您，您要求您的编辑怎么样去对待这样一件事情呢？这个事情呢，我一开口几乎就要得罪人。<笑>我也特别在意书名，书名就是你图书价值的直接宣示
这是我给他的定义。你这个图书，人家一看书名就应该能够知道，我从中能学到什么，我从中能获得什么，他要给我什么，这是非常非常关键的一点。所以，编剧去改书名这个事情，我说也不能完全去怪编辑，编辑的改是什么呢？是根据读者的需求、读者的口味，只不过是你认为他改的不合适、鸡汤了，甚至庸俗了。可是，这是这就是市场需求。如果要说的话，我们一定要说，只能说他迎合了一种大众的口味。可是我也在问你，你作为一个作者，当你的书因为这样的名字畅销的时候，你的知名度越来越广的时候，甚至你的稿，甚至你的稿费越来越多的时候，你这些个怨气还会有吗？如果你还有的话，那么一定能够传达给我们的编辑，我们一定会欣然接受你的这种感受，我们共同的去回避那些个世俗，让它回归到更加高雅。但是我再说一句，任何文化都有高雅的一面，也有世俗的一面，这就是我们必须面对的，这就是文化。其实我虽然写的是所谓的畅销书，但其实我也想成为一个能写出经典书的作者。我希望就是随着我自己阅历的增加和我见识的一些增加，我能够慢慢写出更有深度的东西。谢谢您，谢谢。最后一位，吕强。刚刚您在演讲当中也提到了文化强国，但是其实刚刚我们更多的听到的是，呃，很大，很多品种很多，大和多好像离这个强好像还是有一点距离。在我们强国之路上，从文化大国到走向文化强国的路上，我们会迎接怎样的考验，或者我们应该有怎样的应对方式呢？我不知道我理解的正确不正确，就是有可能现代性足够，但是我们自己的传统、我们自己的文化的根基这一边，也可能是相对来说弱一点的。所以一说到中国的传统文化，一说到中国的古文献，我不知道在座的年轻人读的人有多少。而这些是我们优秀的传统，他们是我们的根，是我们从那里走过来走到现在的。但是我们仅仅回顾、依赖我们所谓的传统文化是不够的。所以，如何把我们的传统的文化让它赋予现代化的因素和因子，是决定我们能不能有竞争力的最重关键的一个方面。我们需要吸收一切人类的优秀的文化来强大我们自己。赫尔德说过，德国著名的哲学家。一个国家的民族的文化发展到最高的境界、最高的目标，就是让你的文化能够走向世界，与其他国家和民族的文化携手共生共荣。这样，你的民族为人类文明的贡献就完成了，你的使命也就完成了。古人说：“生于忧患，死于安乐。”永远也不要丢了这份忧患意识。今天的开讲，从一百二十年前的商务印书馆说起，这当中既有历史。同时，也有今天我们所面临的文化强国的这样一个战略的目标。但是，我在想，文化强国一定不是一个大家可以沾光的目标，不是说哪一天中国建成文化强国了，我们就自然而然都是文化强人了，没有这个逻辑。但是，有一点，如果我们在座的各位通过阅读也好，通过我们对知识的渴求也好，真正的提升我们自己的文化水准。这个社会文化强人多了，必定未来我们能够迎来一个文化强国。能亲自参与航空母舰的研制，我们这辈子也无憾了。自己一坐到那个位置上面，我恢复到很平静的一个状态，然后就搓了搓手，我就做了一个动作，我就跟大家说：“开干！”五十五公里的港珠大桥，六公里长的水下城管隧道，一百二十年的设计史书。天上一个碗，地下一个碗，这个天罗地网就是我们的北斗系统。这个高精度到底多高？三百万年只能差一秒。天文学家可以根据我这个世界上最精确的高能电子能，推测天上暗物质的可能的性质。